Je vais placer la porte de séparation entre la maison et la chambre. J'ouvre portes et fenêtres. Je choisis la porte simple et je la fais glisser jusqu'à sa place. Si le sens d'ouverture de la porte ne me convient pas, je peux le modifier. Ici, je fais un miroir de la forme. Okay. Je peux toujours annuler une opération. Finalement, je décide de placer ma porte de l'autre côté. Pour placer les meubles de la salle de bain, J'ouvre le dossier salle de bain et je place les différents éléments. Et je vérifie leur sens sur la vue 3D. Si je peux constater que le lavabo est mal orienté, il suffit de le faire pivoter. Pour fermer la salle de bain, il va falloir élever une cloison. Donc je reprends l'outil mur. Je trace mon mur. Et je règle son épaisseur. Grâce à l'outil sélection, je fais un double clic. Épaisseur de 7 cm. Pour une cloison ordinaire. J'ajoute une porte à la salle de bain. Je la retourne, afin qu'elle occupe moins de place. Je peux maintenant placer les fenêtres. Alors, une petite fenêtre dans la salle de bain. Je vérifie qu'elle passe bien au-dessus des WC. Une fenêtre plus grande. Il ne me reste plus qu'à ajouter la cotation. Cotation de la cloison. Cotation de la fenêtre. Largeur des fenêtres. Et 
il ne me reste plus qu'à ajouter le lit et le reste du mobilier.